ക്രൈം ടൈം ന്യൂസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു നവകേരള സദസ്സിന് നാളെ തുടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് നാളെ കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് തുടക്കമാകും ഉദ്ഘാടന സദസ്സ് നടക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ പൈവിളികയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളോടെയാണ് തുളുനാട്ടിൽ നവകേരള സദസ് ആരംഭിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പൈവിളികയിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായി തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം സജ്ജം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കൌണ്ടർ സൗകര്യമുണ്ടാകും മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് പരാതി സ്വീകരിക്കില്ല ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സദസ് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് തീരുമാനം ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ ആണെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളിലാക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇത് ജനങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചതാണ് നവകേരള സദസ് നവകേരള സദസ് വരുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ചിലർ ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്തതിൽ അവർ ദുഃഖിതരാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇരുന്നൂറ് വോളണ്ടിയർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാർ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാണ് സാധ്യത ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് സർക്കാരിലെ നവകേരള സദസ് നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്പോര് രൂക്ഷം ജനവിരുദ്ധ സർക്കാരിന്റെ അശ്ലീല കെട്ടുകാഴ്ചയാണ് നവകേരള സദസ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ കാൽവെയ്പ്പാകും നവകേരള സദസ് എന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദനും പ്രതികരിച്ചു നവകേരള സദസ് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് തീരുമാനം ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ എന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായി മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ആദ്യ രംഗത്തെത്തിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെയുള്ള പരിപാടിയെന്ന വിമർശനത്തിന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വിമർശനം കടുപ്പിച്ചു നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ജനം ശപിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനതയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ദൂർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതോടുകൂടിയെങ്കിലും ഇതോടുകൂടിയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കണം സി പി ഐ എമ്മിനും പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നവകേരളമെന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് ദുരിത കേരളമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കുറ്റപ്പെടുത്തി നവകേരള സദസ്സിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും രംഗത്തെത്തി ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളോട് പറയുക ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പരിപാടി മുടക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ നീക്കവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും നവകേരള സദസ്സിൽ ചർച്ചയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം നവകേരള സദസ്സിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ബസ്സിന് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി ഉത്തരവ് കോൺട്രാക്ട് കാരിയേജ് പെർമിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ബസ്സിന് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ വെള്ളനിറത്തിലെ കളർ കോഡ് ബാധകമല്ല നവകേരള സദസ്സിന് ശേഷം ബസ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി ഉപയോഗിക്കും സർക്കാരിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വി വി ഐ പികൾക്കും ബസ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുനൽകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷഫീദ് റാവത്തർ ചേരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷഫീദ് എന്തൊക്കെ ഇളവുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ നവകേരള സദസ് ചർച്ചയാകുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസംഘവും സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളും സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് പണി പൂർത്തിയാക്കി കാസർഗോഡേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും ബസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് പെർമിറ്റഡാണ് എന്നുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വി വി ഐ പികൾക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ബസ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടു നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ബസ്സുകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ നവകേരള ബസ്സിന് ബാധകമല്ലെന്നും ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗതാഗത നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ കാരേജ് ബസ്സുകൾക്ക് എതിരെ കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ വെള്ളനിരത്തിലെ കളർ കോഡ് നവകേരള സദസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സിന് ബാധകമല്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയിൽ എ സി പ്രവർത്തിപ്പ
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാദത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് എ വി ജയശങ്കർ ചേരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജയശങ്കർ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാദത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ മ്യൂസിയം പോലീസ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസെടുത്തത് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജിന്റെ പരാതിയിലാണ് ആ പോലീസ് കേസെടുത്തത് വ്യാജരേഖ സംസ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് ആ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടരന്വേഷണങ്ങൾ പോലീസ് നടത്തും ആരെയും പ്രതി ചേർത്തല്ല നിലവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടരന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതി ചേർക്കത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കും എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർന്ന് പരിശോധനയിലേക്ക് പോലീസ് എന്തായാലും കടക്കും എന്തായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൊരു വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കൂടി കടക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മ്യൂസിയം പോലീസ് കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയും ആളുകളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടെ എഫ് ഐ ആറിൽ ചേർക്കുന്ന നടപടി കൂടി ആരു ആരംഭിക്കും എന്തായാലും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കൂടി കത്തു കൂടി ലഭിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉന്നത അതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെടൽ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാദത്തിൽ മ്യൂസിയം പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ് കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി കെ കെ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് രംഗത്ത് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മത്സരിച്ചിരുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് റാഷിദ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി ജയിച്ച ആളെ കണ്ടെത്താനാകാത്തത് നേതൃത്വം വലിയ തലവേദനയായിരിക്കെയാണ് റാഷിദിന്റെ അവകാശവാദം അരുൺ പാറയ്ക്കൽ ചേരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് അരുൺ ഈ ജയിച്ച ആളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദാ ഒരാൾ വന്ന് അയാളാണ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവിത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി വിജയിച്ച മുഹമ്മദ് റാഷിദിനെ തേടി കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് യൂത്ത് കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി തന്നെയായ ഒരു കെ കെ മുഹമ്മദ് റഷീദ് താൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു എന്ന അവകാശവാദവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മത്സരിച്ച മേൽവിയാസമൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അജ്ഞാതനല്ല അപരനല്ല ജീവനുള്ള കോൺഗ്രസുകാരൻ എന്ന ഹെഡ്ലൈനോട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ യൂത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം ലീഗ് കുടുംബമാണ് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എസ് ടി പി യുടെ സജീവ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നടക്കമുള്ള ആരോപണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ കുറ്റിപ്പുറത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പല്ലാതെ വെളിച്ചത്ത് വന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെ കെ മുഹമ്മദ് റാഷിദ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഈ സംഘടനാ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലും ഒരു വ്യക്തത ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ഔദ്യോഗിക പക്ഷമോ യു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല എ ഗ്രൂപ്പും ഐ ഗ്രൂപ്പും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കുറ്റിപ്പുറം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് താനാണ് എന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി കെ കെ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ആണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് നവകേരള സദസ് നാളെ തുടങ്ങാനിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിൽ കർഷക ആത്മഹത്യ കണ്ണൂരിൽ നവകേരള സദസ് എത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകാനുള്ള സങ്കട ഹർജി എഴുതിവെച്ച ശേഷമാണ് കർഷകനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജീവനൊടുക്കിയത് വന്യമൃഗശല്യം കാരണം വീടൊഴിയേണ്ടി വന്ന സുബ്രഹ്മണ്യന് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ക്യാൻസർ
നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ആനശല്യവും മറ്റ് പന്നികളും കാട്ടുപന്നികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറമ്പിൽ ഒരു ആദായം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യന് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഏക വരുമാന മാർഗം എന്നാൽ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടി അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന്റെയും കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ചയുടെയും ഒരു രക്ത സാക്ഷിയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ വീടിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും സ്വന്തമായി രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയുള്ളതിനാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ കർഷകരിൽ നിന്ന് നെല്ല് സംഭരിച്ചതിന് സർക്കാർ നൽകുന്ന പി ആർ എസ് വായ്പയ്ക്ക് കുടിശ്ശിക വന്നാൽ കർഷകനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ബാങ്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം കുട്ടനാട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കെ ജി പ്രസാദിന് വായ്പ നിഷേധിക്കാനാകാത്ത സിബിൽ സ്കോറുണ്ട് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസാദ് സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ബാങ്കുകളുടെ വാദം എന്നാൽ ഇത് സർക്കാർ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ കർഷകർക്ക് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന പരാതി ഉയർന്നു വന്നു ബാങ്കുകൾ പറയുന്നത് കർഷകർക്ക് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തരത്തിലും ബാങ്കുകളുടെ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല നിഷേധിക്കുകയും ഇല്ല എന്നാണ് ബാങ്കുകൾ പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായി ബാങ്കുകൾ പറയുന്നത് ആ തരത്തിൽ സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വാദഗതികളാണ് അതിനെ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു തുടർന്നൊരു പരിശോധന അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗമായി ലീഗ് പ്രതിനിധി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എം എൽ എ ചുമതലയേറ്റതോടെ യു ഡി എഫിൽ അതൃപ്തി പുകയുകയാണ് ലീഗ് എം എൽ എ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്കുള്ള പി അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ പ്രവേശനം യു ഡി എഫിൽ നീറിപ്പുകയാണ് കേരള ബാങ്കുമായി യു ഡി എഫ് സഹകരിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും തയ്യാറായിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം കോൺഗ്രസിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിഷയം തന്നോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ പരസ്യ മറുപടി അതൃപ്തിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു പശ്ചാത്തലം ലീഗ് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നായിരുന്നു ആർ എസ് പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പ്രതികരണം അല്ല രാഷ്ട്രീയമായി സി പി എമ്മിന്റെ പാപ്പരത്വമാണ് തെളിയിക്കുന്നത് എത്രയോ നാളായി ലീഗിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു ലീഗ് ഉചിതമായ മറുപടി അതത് ഘട്ടങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാട് അടുത്ത യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചയും ഇതാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗിലും പൊട്ടിത്തെറി പി അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വ്യക്തമാക്കി സഹകരണ മേഖലയിൽ സി പി ഐ എമ്മുമായുള്ള ലീഗിന്റെ ചങ്ങാത്തത്തിൽ സമസ്തയ്ക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട് പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മുമായി കൈകോർക്കാത്ത ലീഗ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടുകൂടുന്നുണ്ടെന്നും സമസ്ത മുശാവറയംഗം ഉമർ ഫൈസി മുക്കം വിമർശിച്ചു കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്വം ലീഗ് എം എൽ എ സ്വീകരിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസിനകത്തും യു ഡി എഫിലും ഭിന്നത നിലനിൽക്കുകയാണ് എതിരഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ രംഗത്തെത്തിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി തലത്തിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നിട്ടില്ല പാണക്കാട് സാധിക്കലി തങ്ങളുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസ്കഷൻ നടന്നില്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നിലയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കാഷ്വലായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എം എൽ എ യൂദാസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് മലപ്പുറത്ത് ലീഗ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി മുതിർന്ന നേതാവ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രതികരണം കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്വം ലീഗ് സ്വീകരിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് സമസ്തയും രംഗത്തെത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മാറി നിൽക്കുന്നവർ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉമർ ഫൈസി മുഖം കുറ്റപ്പെടുത്തി
നവകേരള സദസ്സിന്റെ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് തൃക്കാക്കര ഈസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എസ് അനിൽകുമാറിനാണ് എറണാകുളം ഡി സി സി നോട്ടീസ് നൽകിയത് അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം നേരിട്ട് ഹാജരായി കാരണം ബോധിപ്പിക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശം നോട്ടീസിന്റെ പകർപ്പ് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് മലയങ്ങാട് ക്വാറിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് പോലീസിന്റെ മർദ്ദനം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീപ്പിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസ് സമരക്കാരെ മർദ്ദിച്ചത് ഖനം നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധിച്ചത് തിരുവല്ലാമലയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എട്ട് വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ തള്ളി കുടുംബം പന്നിപ്പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകട മരണം എന്ന പോലീസ് വാദമാണ് കുടുംബം തള്ളിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ മധുവിന്റെ കുടുംബം സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് ഹുസൈന്റെ മർദ്ദനമാണ് മധുവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മധുവിന്റെ സഹോദരി സരസ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു നീതി കിട്ടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് മാതാവ് മല്ലിയും പ്രതികരിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പാർട്ട് ടൈം ശാന്തി നിയമന തട്ടിപ്പിൽ നാല് പൂജാരിമാർക്ക് ഒരു വർഷം കഠിന തടവ് വിധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി വൈക്കം സ്വദേശി എസ് സുമോദ് തൃശൂർ സ്വദേശി വിപിൻ ദാസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശികളായ ബിനുമോൻ ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് തെലങ്കാനയിൽ ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണം ജാതി സെൻസസിന് ശേഷം ഉയർത്തും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർഷിക വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ട് എഴുപത് ദിന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത് വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ എരുമേലി കരിനില സ്വദേശി ധന്യ ശ്രീധരനെയാണ് ഇൻഫോപാർക്ക് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാക്കനാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിലായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് സപ്ലൈകോയിലെ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സർക്കാർ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു ഭക്ഷ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സമിതി വില വർധനവിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും സപ്ലൈകോ നിർദ്ദേശിച്ച വിലയും സമിതി പരിഗണിക്കും പൊതുവിപണിയിലെ വില വ്യത്യാസം കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും തീരുമാനമെടുക്കുക സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത മറ്റു സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും സമിതി പരിശോധിക്കും കഴിഞ്ഞ ഇടതുമുന്നണി യോഗം സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നും നാളെയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം എട്ട് ട്രെയിനുകൾ പൂർണമായും പന്ത്രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി പുതുക്കാടിനും ഇരിങ്ങാലക്കുഴയ്ക്കും ഇടയിലാണ് പണി നടക്കുന്നത് മംഗലാപുരം തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം ഷൊർണൂർ മെമു എറണാകുളം ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല നാളെ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ഷൊർണൂർ എറണാകുളം മെമു ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് കോട്ടയം എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ആശങ്ക ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തുരങ്കത്തിൽ അകപ്പെട്ട നാൽപ്പത് തൊഴിലാളികളുടെ രക്ഷാദൌത്യം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ട ദൌത്യം പുനരാരംഭിച്ചു അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കി കൂറ്റൻ പൈപ്പിലൂടെ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് സിൽക്കായരയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ഇനി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാൽപ്പത് തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ ഈ തുരങ്കത്തിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഈ യു എസ് നിർമ്മിത ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാദൌത്യം ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിരുന്നു കാരണം ലോഹത്തിൽ ലോഹഭാഗത്ത് ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ചില കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു അടുത്ത പത്ത് മണിക്കൂർ ഏറെ നിർണായകമെന്നാണ് രക്ഷാദൌത്യ സംഘം പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ്ട് പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടന്നു വരികയാണ് പക്ഷേ ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രകമ്പനം കാരണം അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കാരണം കൂടുതൽ മണ്ണുകൾ ഇടിഞ്ഞു വരുന്നു അത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ പതിയെ മാത്രമേ ഈ ഡ്രില്
ശ്രമകരമായ ഒരു രക്ഷാദൌത്യമായി ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഈ ഉത്തരകാശി ടണൽ രക്ഷാദൌത്യം മാറിയിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യം മരുന്നും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എല്ലാം തന്നെ പൈപ്പ് വഴി എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അവർ സംസാരിച്ചു രക്ഷാദൌത്യം സംഘം നിരന്തരമായി അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ഓരോ നിമിഷവും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിദഗ്ധ സംഘം നാളെ തന്നെ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയെ തന്നെയാണ് രക്ഷാദൌത്യ സംഘം ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി മധ്യപ്രദേശിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അറുപത്തിയൊമ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനം പോളിംഗും രേഖപ്പെടുത്തി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുണ്ടായ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഐ ടി ബി പി സൈനികൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഗരിയാബന്ദിലുണ്ടായ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിലാണ് ഐ ടി ബി പി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോഗിന്ദർ സിംഗ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് പോളിംഗ് പൂർത്തിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികളുമായി മടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലകളിൽ വോട്ടിംഗ് മൂന്ന് മണിക്ക് അവസാനിച്ചിരുന്നു പ്രചരണ ദിനങ്ങളിലെ ആവേശവും പോരാട്ടച്ചൂടും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിലും പ്രകടമായി മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് കമൽനാഥിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണമുഖമായി വനിതാ ആദിവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളും കാർഷിക വിഷയങ്ങളുമാണ് ഇരു പാർട്ടികളും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ പ്രതികരിച്ചു മഹാദേവ് ആപ് ജാതി സെൻസസ് ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ചർച്ചയായ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബലാബല മത്സരമാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ നടന്നത് പ്രചരണ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ട ആവേശം വോട്ടെടുപ്പിലും കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിഫലിച്ചു വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ആർക്കനുകൂലമെന്ന് പറയുക അസാധ്യം ഡിസംബർ മൂന്നിനായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ആർക്കനുകൂലമെന്ന് വ്യക്തമാകുക ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും ആശിഷ് മട്ടുവിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് എന്ന ആരോപണം തള്ളി തൃശൂർ മേയർ എം കെ വർഗീസ് സെക്രട്ടറി അറിയാതെ ഒരു പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി തനിക്കെതിരെ തെളിവില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചതെന്നും ഏതന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരൽ ഭൂരിഭാഗവും മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്നവരാണെന്നും മേയർ തുറന്നടിച്ചു മദ്യപിച്ച് നടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും പരിശോധന നടത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്നും എം കെ വർഗീസ് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ സെക്രട്ടറി അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതിയും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഫീൽഡിൽ പോയി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മേൽ പ്രാക്ടീസ് നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏത് അന്വേഷണത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അധികം പേരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മദ്യപിച്ച് നടക്കുന്നവരാ മനസ്സിലായോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും പോലീസ് വന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം പാലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ട്രാഫിക് യൂണിറ്റിലെ ബിജു പ്രേംസൺ എന്നിവർക്കെതിരെ എറണാകുളം ഡി ഐ ജിയുടേതാണ് നടപടി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത് തൃശൂർ മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്ന ജോഷി കാഞ്ഞൂത്തറയുടെ അംഗത്വം റദ്ദു ചെയ്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ജോഷി അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഇടക്കാല സ്റ്റേ മൂന്ന് മാസത്തോളം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ജോഷിയെ അയോഗ്യനാക്കിയത് തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂരിൽ കാട്ടാന കൂട്ടം നാട്ടിലിറങ്ങി മൂന്ന് കാട്ടാനകളടക്കം ക്ഷമിക്കണം മൂന്ന് കുട്ടിയാനകളടക്കം ഏഴാനകളാണ് മധുകരൈ വനം ഡിവിഷന് കീഴിലെ കുപ്പന്നൂർ ദിത്തിപ്പാളയം മേഖലയിലെത്തിയത് ആനകളെ വനം വകുപ്പ് കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തി ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സുഗതകുമാർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പരാതി ലോട്ടറി തൊഴിലാളിയായ തിരുവല്ല സ്വദേശി റജീന
കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ രണ്ട് ബൈക്കുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വയനാട് എടവക കല്ലൂടിയിൽ മധ്യവയസ്കൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കല്ലൂടി സ്വദേശി തോമസ് ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തോമസിന് കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിനായി കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിനോയ് വിശ്വം എം പി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ചു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച നിമിഷപ്രിയയുടെ അപ്പീൽ യമൻ സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളി മറിയക്കുട്ടിക്ക് സഹായവുമായി സുരേഷ് ഗോപി ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അടിമാലിയിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ച മറിയക്കുട്ടിക്കും അന്യയ്ക്കും സഹായ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സുരേഷ് ഗോപി ഇരുവർക്കും എം പി പെൻഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും ആയിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ വീതം നൽകും നിയമ നടപടികളുമായി മറിയക്കുട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സഹായത്തോടെ വക്കാലത്തും നൽകി ജനങ്ങൾ ഇടപെട്ടാൽ മതി ആ രണ്ട് രൂപ സെസ് കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ എന്താ നടപടി എടുക്കാത്ത അതാ പറഞ്ഞ അത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കോടതി കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കണക്ക് കൊടുക്കട്ടെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് എത്ര കോടി പിരിച്ചു എത്ര ക്ഷേമ പെൻഷൻ ക്ഷേമ പെൻഷന് മാത്രം എത്ര കൊടുത്തു ബാക്കി വക മാറ്റി വല്ലതും ചിലവാക്കിയോ കോടതിയിൽ പറയട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബേവിടും പറഞ്ഞു എടുത്തെന്ന് എന്നോടും എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ എടുത്തതെന്നുള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയണ്ടല്ലോ എടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഇടിക്കുമല്ലോ വെറുതെ എടുക്കൂല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ലേ അപ്പം ഇന്ന് തരാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വഭ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോദനം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയും ഇന്നറി ഇന്നറി പറഞ്ഞ ചെവി പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രീനെ അറിയും അറിഞ്ഞിരിക്കും അതാ എൻ്റെ ചെവി പറഞ്ഞത് ആ മറിയക്കുട്ടി വിഷയത്തിൽ ദേശാഭിമാനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ തെറ്റുപറ്റിയാൽ തിരുത്താൻ മടിയില്ല ദേശാഭിമാനി തിരുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണെന്നും തിരുത്തുന്ന സമീപനം മറ്റാരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു ദേശാഭിമാനി ആ മറിയക്കുട്ടി സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയും അവർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പത്രം ഇതുവരെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു ദേശാഭിമാനി പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു തെറ്റ് പറ്റി ആ തെറ്റ് അതാണ് ദേശാഭിമാനി അത് മാത്രമല്ല അത് അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സംഘടനാപരമായ നിലപാട് അവർ പത്രം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ച് മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിംഗ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന ട്രാൻസോഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ഡേറ്റ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊച്ചി പുല്ലേപ്പിടിയിലുള്ള ട്രാൻസോഴ്സിന്റെ സെന്ററിലായിരുന്നു പരിപാടി ട്രാൻസോഴ്സ് എം ഡി അൽ അമീൻ ട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്ടർ അസർ സാദിഖ് ഐ ഡേറ്റ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് സമീർ എന്നിവർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അടൂർ കോട്ടയം കൊച്ചി നാഗർകോവിൽ ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിന് സെന്ററുകളുള്ളത് ചാവറ മാട്രിമോണി റീജിയണൽ ഓഫീസ് പാല പുത്തേട്ട് ആർക്കേഡൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പാല ബ്രാഞ്ചിന്റെ പതിനേഴാമത് വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ചാവറ മാട്രിമോണി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺസൺ സി എബ്രഹാം ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഫാദർ അനിൽ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് കുളങ്ങര സി എം എ സഭ മുൻ പ്രിയോർ ജനറൽ റവറന്റ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐക്കര പാല മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ജോസൻ ബിനോ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ പ്രിൻസ് തയ്യിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കാണാം ഈ ലോക ബേസൽ ജോസഫ് നായകനായി എത്തിയ ഫാമിലി റിലീസായ ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാത്ത് കാത്തിരുന്ന മലയാളത്തിന് കിട്ടിയ മികച്ച ഫാമിലി എന്റർടൈനർ ആണോ ഈ സിനിമയെന്ന് ഈഴകേറി പരിശോധിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണാം ഈ ലോകം കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ചിരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടു തീർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പറ്റിച്ചേരുന്ന 
നമ്മുടെ വീടകങ്ങൾ പോലെ തോന്നുന്ന ഫാമിലി എന്റർടൈനറുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായി ക്ഷാമമുണ്ടോ ബേസിൽ ജോസഫും ജഗദീഷും മഞ്ജു പിള്ളയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഫാലിമി ഈ കുറവ് നികത്തുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ന് സിനിമ കണ്ട പലരുടെയും അഭിപ്രായം സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും സ്ത്രീകളെ നന്നാക്കലും സെക്സിസ്റ്റ് തമാശകളും ഒരു കാലത്ത് അടക്കി വാണിരുന്ന കുടുംബചിത്രങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതി പ്രമേയത്തിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് കൊണ്ട് പുതിയ കാലത്തെ ഫാലിമി എന്റർടൈനർ ആകുകയാണ് ഫാലിമി എന്ന് സിനിമ കണ്ട ചിലരെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരു കാശിയാത്രയിൽ മരണം ജീവിതം എന്നീ രണ്ട് കരകൾക്കിടയിൽ ജ്ഞാനഗംഗയിൽ മുങ്ങി തിരിച്ചറിവിന്റെ വെളിച്ചം കൈവരിക്കുകയാണ് സിനിമയെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത്ര ഫിലോസഫിക്കൽ ഭാരമോ ഉപദേശ സ്വഭാവമോ ചിത്രത്തിനില്ലെന്ന് മുകേഷ് കുമാർ എന്ന പ്രൊഫൈൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നു ഹ്യൂമറും ഇമോഷനും സമാസമും ചേർത്തൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫാലിമിയുടേതെന്ന് ഹരിത എള്ളത്ത് കുറിക്കുന്നു ബേസിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ തകർത്തുവെന്നാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ അടുത്ത കാലത്ത് അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ആറാട്ടണ്ണൻ സന്തോഷ് പെർക്കി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പറയുന്നത് നിതീഷ് സഹദേവനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ബേസിലിന്റെയും മഞ്ജു പിള്ളയുടെയും ജഗദീഷിന്റെയും പ്രകടനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്നും ചിത്രം കണ്ടവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ബി പാർവതി ട്വന്റി പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിൽ ആദിവാസി യുവതി ആംബുലൻസിൽ പ്രസവിച്ചു കാക്കാത്തി ഗിരിജൻ കോളനിയിലെ ബീനയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും വഴി ആംബുലൻസിൽ പ്രസവിച്ചത് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയ ശേഷം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് ആംബുലൻസ് സർവീസിലേക്ക് കോക്കത്തോട് നിന്ന് വിളി വരുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവത്തിനായി കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാനിരിക്കെ കാട്ടത്തിപ്പാറ ഗിരിജൻ കോളനിയിലെ ബീനയ്ക്ക് ഉച്ചയോടെ പ്രസവ വേദനയുണ്ടായി ആംബുലൻസ് അരുവാപുലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും വേദന കലശലായി വാഹനം നിർത്തി നഴ്സ് ധന്യ പ്രസവത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര സമയമായപ്പോഴാണ് ബീനയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊക്കാത്ത അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് വെച്ച് തന്നെ ആൾ ഡെലിവറി ആയി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അരുൺ കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിവരമറിയിച്ച് റോഡിലെ ബ്ലോക്കെല്ലാം മാറ്റി പ്രസവത്തിന് ശേഷം ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ആംബുലൻസ് നേരെ കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെയും നഴ്സിന്റെയും മാത്രമല്ല കോന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെയും പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെയും അധികൃതരും ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലാണ് നടത്തിയത് അനു ഇളകുള്ളൂരിനൊപ്പം ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട ജമ്മു കശ്മീരിൽ രണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിലായി ആറ് ഭീകരരെ വധിച്ച സൈന്യം കുൽഗാം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അഞ്ചു ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ഭീകരരെയും രജൌരിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു ഭീകരനെയും വധിച്ചു കുൽഗാമിലെ സാംനോ മേഖലയിൽ രജൌരി ജില്ലയിലെ ബഹ്റോട്ടിയിലും സൈനിക നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഭീകരരിൽ നിന്ന് വൻ ആയുധ ശേഖരം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് കുൽഗാമിൽ മുപ്പത്തിനാല് രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് സേനയും ഒമ്പത് പാര കമാൻഡോസും പോലീസും സി ആർ പി എഫും സംയുക്തമായി ചേർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുന്നത് രജൌരിയിൽ സുരക്ഷാ സേനയും പോലീസും സംയുക്തമായി ചേർന്നാണ് സൈനിക നടപടി കുൽഗാമിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കമായി മേൽശാന്തി പി എൻ മഹേഷ് നമ്പൂതിരി വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ശ്രീകോവിൽ തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു പുലർച്ചെ മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്ക് പള്ളി ഉണർത്തൽ മൂന്നു മണിയോടെ നട തുറന്നു പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ മേൽശാന്തി പി എൻ മഹേഷ് നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറന്നത് തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ട് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്തർ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാറ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭക്തരെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ദേവസ്വം